ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഹന്നാസ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് മൈദയും മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ സ്നാക്ക് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അത് അതുമായിട്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനും ഇതിൻ്റെ പേര് ചിമ്മിനിയപ്പോൾ എന്നൊക്കെയാണ് ചിലയിടത്ത് പറയാറ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഈ ബൗളിലോട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് മൈദാമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മാവാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മാവ് എന്ന കണക്കിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഇതിനാവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾ പൊടി അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ ഫുഡ് കളർ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയായാലും മതി എന്നാലും നെയ്യ് അരിക്കുക ഇതിന് കൂടുതൽ സ്വാദ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എള്ളാണ് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം മുട്ട ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു നനവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം മതി ഇപ്പോൾ ഈ മാവ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മാവ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടും അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ബോളുകളാക്കി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രസ് പാനിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഈ എല്ലാ ഉരുളകളും പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കത് ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാമല്ലോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഡയമണ്ട് കട്ട്സിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാറില്ല അതുപോലെയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇത് കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താലും മതി ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഞാനിവിടെ എണ്ണ ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും അതിനുശേഷം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചിലപ്പം ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അതിനെ കിട്ടും ഒരല്പ സമയം എടുത്ത് വേണം ഇതൊന്ന് കരിയാതെ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് എണ്ണയിലോട്ടിട്ടിട്ട് ഉടനെ ഇങ്ങനെ കോരി എടുത്താൽ അതിങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതിന് ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലങ്ങനെ മുട്ട ചേർക്കാറില്ലല്ലോ ഇതിൽ മുട്ട ചേർത്തിട്ടാണ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം സ്പൈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം മധുരം ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിത് പഞ്ചസാരയിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് ഒന്ന് വിളയിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പഞ്ചസാര ഒന്ന് സിറപ്പാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം അവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് വിളയിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് ഇനി ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഇതിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുകി വരട്ടെ പിന്നെ ഇതിന് ഒരു നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കയുടെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്ക പൊടിക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് ആണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ പഞ്ചസാര പാനി നമുക്ക് ഒരു നൂൽ പരുവത്തിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പരുവായോ ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഒറ്റ ഒരു നൂലായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്
ഇത് ടിന്നിലിട്ട് അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് കുറച്ച് ദിവസം വരെ കേടുപെടാതെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹനാസ് റെസിപ്പ